Warden son ciegos en Minecraft. Para entender al Warden, necesitamos entender el Skulk en la ciudad antigua. ¿Qué es un Skulk y de dónde vino? Y... Porque construyeron la ciudad antigua Eso es lo que descubriremos en este video Ciudad antigua Primero, debemos mirar las ciudades antiguas Una estructura gigante lanzada en Minecraft 1.19 El Skulk y el Warden parecían ser criaturas de otro mundo Que infectaron y se apoderaron de las ciudades Extendiéndose lentamente hasta convertirlos en los profundos y oscuros biomas subterráneos ¿Cómo se relacionan estas ciudades antiguas con la fortaleza? Ya que la fortaleza ha existido por mucho tiempo más que las ciudades antiguas. Creo que es seguro asumir que las fortalezas se construyeron primero. Mi teoría actual es que las fortalezas fueron construidas por un pequeño equipo de investigadores y científicos. A diferencia de las ciudades antiguas, las fortalezas no parecen un lugar para que vivan los civiles. Parecen más un laboratorio. Después de que se construyó la fortaleza y la costa estaba despejada, la gente antigua del pasado, los constructores antiguos, construyeron una ciudad subterránea masiva. Como su nombre lo indica, ciudades antiguas alguna vez albergaron una gran población de personas, mientras que las fortalezas solo estaban pobladas por los investigadores. Entonces, ¿por qué se construyeron estas bases subterráneas? Permítanme explicarles rápidamente el conocimiento para ayudarlo a comprender mejor el contexto. En algún punto, una plaga de Minecraft infectó rápidamente a una antigua raza de jugadores, convirtiéndolos en zombies y esqueletos que vagaban por el mundo. Los investigadores en las fortalezas descubrieron que la cura era, simplemente, una manzana dorada y una poción de debilidad. La manzana dorada en el centro de los cofres de la ciudad antigua indica que la cura fue enviada desde la fortaleza a las ciudades antiguas. Las ciudades antiguas fueron construidas bajo tierra, en las profundidades del subsuelo, para que los civiles estuvieran más seguros de la plaga zombie. Todas las estructuras en la superficie fueron abandonadas. Los antiguos constructores parecían haber tratado de disfrutar de la vida bajo tierra y mantenerse limpios a juzgar por las piscinas que parecían tener. Vivían de vallas luminosas a juzgar por el botín de la ciudad antigua. Pero vivir bajo tierra, más la cura zombie, solo les dio tiempo para tratar de escapar a una nueva dimensión. La plaga zombie finalmente infectó las cuevas, ya que la mayoría de los antiguos constructores huyeron bajo tierra. Esto explicaría por qué la mayoría de los mobs no muertos se encuentran debajo de la superficie. Los investigadores en las fortalezas descubrieron cómo hacer un portal final. En el disco 5, un nuevo disco que se agregó en Minecraft 1.19, hay una parte donde se puede escuchar lava y pececillos de plata, indicando que este es la sala del portal final. Y poco después, escuchas un montón de chillidos que, en teoría, eran los muchos dragones Ender que alguna vez vagaron en el fin. Los investigadores huyeron hacia el fin, dejando a todos los demás en las ciudades antiguas. Los habitantes de las ciudades subterráneas tendrían que ingeniárselas para escapar por su cuenta, ya que su población era mucho mayor que la del pequeño equipo de investigadores, por lo que tendrían que crear un portal mucho más grande, que de alguna manera crearon. Reforzaron una pizarra abismal empedrada y usaron la energía de las almas, como se ve claramente por el fuego del alma para alimentar el portal. Todo parecía estar bien hasta que intentaron encenderlo. Ahora tenemos que mirar los portales en ruinas de Minecraft. Cada vez que los constructores antiguos encendieron estos portales, por alguna razón, el Netherrack y otros desechos del Nether se derramaron. El mismo mecanismo podría aplicarse al portal masivo dentro de las ciudades antiguas. Cuando encendieron el portal gigante, el Skulk y el Warden de otro mundo arrojaron algo similar al Netherrack de otro mundo que se derramó en los portales Nether. Esto se puede escuchar en el disco 5. El portal está encendido y el centro de Skulk está activado y el Warden salta fuera de la frontera. Este portal podría haber estado abierto solo temporalmente, pero fue el tiempo justo para que el Skulk emergiera listo para infectar esta nueva dimensión. Al principio, los antiguos constructores trataron de hacer frente al Warden y esta nueva especie invasora. Al principio, el Warden fue considerado solo un bloque inocente que podría encender sus lámparas de piedra roja y artilugios, pero ¡oh no! El Skulk era mucho más peligroso de lo que pensaban. El Skulk salvaje seguía creciendo de los mobs muertos. Para complacer al Warden, colocaron lana para evitar hacer sonidos e incluso adoraban al Warden como se puede ver por las velas y los santuarios. 
Los diamantes dentro del cofre pueden indicar que los antiguos constructores intentaron deshacerse del Skull, pero ya era demasiado tarde. Las bolas de nieve dentro del cofre de la ciudad antigua indican que trataron de defenderse o trataron de distraer al Warden, pero el Warden era demasiado poderoso y seguía emergiendo del Skull cada vez que los mataba. Ya que no aparecieron zombies en la ciudad antigua, a diferencia de cualquier otro lugar, la plaga zombie no infectó a los antiguos constructores dentro de las ciudades antiguas por suerte para ellos, pero el Warden mató a todos dentro de las ciudades. El Skulk continuó extendiéndose bajo tierra, creando biomas gigantes y oscuros. Mini teoría rápida. Parece que mucho después de que los antiguos constructores murieron, llegaron los saqueadores para explorar los restos podrían haber ido a las fortalezas en las ciudades antiguas, podrían incluso haber tomado algunas cosas mágicas. Prueba de esto es que puedes ver estas estructuras de roble oscuro que parecen estar colocados en la parte superior de las ciudades antiguas, parecen vagamente familiares para los puestos avanzados de saqueadores. La prueba de que vieron las fortalezas en un punto es que dentro de las mansiones del bosque había una sala del portal final hecha de lana podrían haber encontrado a los aliados dentro de las ciudades antiguas y los capturaron, atrapándolos dentro de sus mansiones del bosque y puestos de avanzada, donde los convirtieron en vexes. Totems de inmortalidad pueden haber sido objetos robados por los saqueadores. Prueba de que la aleación estaba probablemente en las ciudades antiguas es que hay discos de música y fragmentos de amatista dentro del cofre de la ciudad. Si la aleación recibe un fragmento de amatista mientras baila con la música, hará que se duplique. Ahora que entiendes la tradición de Minecraft, analicemos el Skulk y finalmente respondamos la pregunta de por qué los Guardians están ciegos. A juzgar por mis propias observaciones del Skulk, se comporta en muchos aspectos como un cáncer. Los Skulk crecen consumiendo las almas de las criaturas que mueren cerca de él, mientras que el cáncer crece robando nutrientes de un huésped. Esto lo hace mediante el uso del catalizador del Skulk. Sabemos que el Skulk recolecta almas ya que los catalizadores del Skulk liberan partículas de alma y el Warden y Skulk ambos muestran animaciones del alma. Sin embargo, algo interesante que noté es que el Skulk solo se propaga si muere un mob cerca de él que deja caer orbes de experiencia. Continuemos con el Skulk. Parece ser una especie de ser viviente que puede crecer cuando tiene venas Skulk. Nota los fragmentos de eco. Parecen ser fragmentos de amatista que fueron infectados por Skulk. Solo quería señalar eso, ya que la amatista se puede encontrar dentro de las ciudades antiguas y se ven sospechosamente similares. Es bastante obvio que Skulk cosecha el poder de las almas, pero hay otro bloque que también atrapa almas y es Soul Sand, arena del alma. Teorizo que estos dos bloques, el Skulk y la arena del alma, tienen mucho en común y potencialmente comparten una conexión. Mirando la arena del alma en sí misma, puedes ver claramente el alma gritando dentro, y cuando caminas sobre ellos con botas de velocidad del alma, puedes ver almas escapando. Las almas parecen emitir energía, por lo que la velocidad del alma te hace caminar más rápido sobre la arena del alma. Lo mismo se aplica con el Skulk. El Skulk succiona las almas de los mobs y las usa para crecer como un cáncer de almas y Minecraft parece estar representado por el color cian. Es por eso que la arena del alma y el fuego del alma son cian. Las almas emiten una energía que potencia estos bloqueos. La razón por la que señalo esta conexión es porque las linternas del alma se encuentran comúnmente en las ciudades antiguas y el fuego del alma parece encender el enorme centro de la ciudad. Tanto Soul Sand como Skulk se pueden encontrar en espacios subterráneos, ya sea el supramundo o el Nether, dependiendo de dónde murió la criatura. Dado que el Skulk es un ser vivo, hará lo que sea mejor para poder sobrevivir y prosperar. El Warren que emerge del Skulk ayuda a proteger y extender al Skulk. Aquí es donde los Wardens obtienen sus nombres, ya que protegen el Skulk y alejan a otros que podrían dañarlo. Dado que los Wardens solo dejan caer catalizadores de Skulk, un bloque que ayuda a esparcir el Skulk, teorizo que ellos tienen dos trabajos, proteger el Skulk y esparcirlo. Entonces, ¿por qué están ciegos? Mi teoría es que es para evitar que el Warden sea demasiado agresivo. Piénsalo, si el Warden tuviera ojos, mataría todo en su camino. Con el Warden demasiado poderoso, todos trabajarían juntos para deshacerse de la amenaza gigante, que mata a las especies. 
con el Warner Ciego, lo mejor para todos es dejarlo solo y escabullirse. Nadie querría intentar extraer el Skulk, ya que solo agregaría crecimiento al Warden, para que el Skulk prospere. Sin embargo, el Warden puede matar fácilmente a los mobs no muertos, haciendo que sus almas ayuden a que el catalizador del Skulk se extienda. Cada vez que un jugador muerto es enterrado bajo tierra cuando un Warden muere, su único catalizador de Skulk es colocado hacia abajo para continuar extendiendo el Skulk, o tal vez, cuando el Warden se entierra, en realidad comienza la siguiente semilla para que el Skulk comience a crecer. Otra teoría es que tal vez la dimensión desde donde se originó Skulk es completamente negra. Sin embargo, no hay confirmación de que el centro de la ciudad en las ciudades antiguas sea en realidad un portal, por lo que tendríamos que ver si este portal pudo estar abierto temporalmente para que esta teoría funcione. De todos modos, si no hay luz y está completamente oscuro en esta nueva dimensión, entonces, ¿qué sentido tendría los ojos, cierto? Entonces, el guardián está ciego para evitar que sea demasiado agresivo, o porque los ojos no tenían sentido en la dimensión oscura de la que provenían, por lo que el Skulk seguirá propagándose e infectando hasta que todo en el supramundo se convierta en Skulk. Espero que hayas disfrutado esta teoría de Minecraft. Suscríbete si te gustó y gracias por mirar.